ಜನಗಣ ಮನ ಅಧಿನಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾಟ ಪಂಜಾಬ ಸಿಂಧ ಗುಜರಾತ ಮರಾಠ ದ್ರಾವಿಡ ಉತ್ಕಲ ಬಂಗಾ ವಿಂಧ್ಯ ಹಿಮಾಚಲ ಯಮುನಾ ಗಂಗಾ ಉಚ್ಚಲ ಜಲಧಿ ತರಂಗ ತವ ಶುಭ ನಾಮೇ ಜಾಗೇ ತವ ಶುಭ ಆಶಿಷ ಮಾಗೇ ಗಾಹಿ ತವ ಜಯ ಗಾಧ ಜನಗಣ ಮಂಗಳ ದಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ 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 ಹೇ ಫಾರ್ಮರ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಸಮದಾನಿ ಆಸ್ ಆಲ್ ವಿ ನೋ ಈಸ್ ಎ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಒರೇಟರ್ ಎಬವ್ ಆಲ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸೇ ಹೀ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗುಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಯರ್ ಡಿಸೈಪಲ್ ಆಫ್ ಗುರು ನಿತ್ಯ ಚೈತನ್ಯದಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೆಷರ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಸರ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರ್ ಕೀ ನೋಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನವಧ್ಯ ಸುಂದರವೂ ಚಿಂತಾಬಂಧುರವುಮಾಯ ಈ ಮಹನೀಯ ಚಡಂಗಿನೆ ತಂಡ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಂ ಕೊಂಡ ಧನ್ಯವಾಕಿಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಕೇರಳತಿಂಡೆ ಆದರಣೀಯನಾಯ ಗವರ್ನರ್ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪನೆನ್ನ ನೆಲೆಯಿಲು ಭರಣಾಧಿಕಾರಿ ಎನ್ನ ನೆಲೆಯಿಲು ತಂಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೂ ಬೆದಿರಿಕ್ತದೆಯು ಸವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ನಮಗೆ ವಳರೆಯೇರೆ ಆದರಣೀಯನಾಯ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪಿ ಸದಾಶಿವಂ ಅವರುಗಳೇ ಉಪನಿಷತ್ತಿಂಡೆ ಜ್ಞಾನಸಾಗರತೆ ತಂಡೆ ವಾಮೊಳಿಯಿಲೂಡೆಯು ವರಮೊಳಿಯಿಲೂಡೆಯು ನಮ್ಮಡೆ ಕಾಲಘಟ್ಟತಿ ಪ್ರಸರಿಪಿಕೋಯು ಅದೇ ಕಿರಣಂಗ ಸಮೂಹತಿ ಸಲ್ ಚಿಂತೆಗಳೆ ಅನುರಣನಗಳಾಕಿ ತೀರ್ಕೋಯು ಚೆಯ್ದಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಮಹಾನಾಯ ಗುರುವರ್ಯ ಇನ್ನಿವಡೆ ಪ್ರಕಾಶನ ಚೆಯ್ಯಪ್ಪಡುನ ಅಷ್ಟೋಪನಿಷತ್ತಿಂಡೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಾವು ಕೂಡಿಯಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಆದರಣೀಯನಾಯ ಗುರು ಮುನಿನಾರಾಯಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರುಗಳೇ ಈ ಚಡಂಗಿ ಆಧ್ಯಕ್ಷ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಕ್ಕುನ ಮಲಯಾಳಿಯುಡೆ ವಾಯನ ಸಂಸ್ಕಾರತಿಲು ನವೋತ್ಥಾನತಿಲು ವಳರೆ ವಲಿಯ ಪಂಗು ವಹಿಚಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಕೇರಳ ಭಾಷಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿನ ಪುದಿಯ ದಿಶಾಬೋಧತೋಡೆ ಪುದಿಯ ಉಲ್ಕನತೋಡೆಯು ಉಳ್ಳಡಕತೋಡೆ ಪ್ರೌಢಮಾಯ ನೇತೃತ್ವ ನಲ್ಗಿಕೊಂಡಿರಿಕ್ಕುನ ಪ್ರಶಸ್ತನಾಯ ಮಲಯಾಳ ಸಾಹಿತ್ಯಗಾರ ಕೂಡಿಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ನಾಯರ್ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಅವರುಗಳೇ ಅಭಿವಂದನಾಯ ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿಯುಡೆ ಎ ಡಿ ಪಿ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅಭಿವಂದ್ಯ ಸಹೋದರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಸುಗೀತ ಪ್ರಿಯಪಟ್ಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿಬು ಶ್ರೀಧರ್ ಸದಸ್ಯ ಸನ್ನಿಹಿತರಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಬಹುಮಾನ್ಯರೇ ಗುರುಜನಗಳೇ ಸಹೋದರನ್ಮಾರೇ ಸಹೋದರಿಮಾರೆ ಮಲಯಾಳಕ್ಕರಿಗೆ ಆಗಮಾನ ಅಭಿಮಾನ ನಲ್ಗುನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವಾಣಿದು ಮಲಯಾಳತಿನ ಮಾತ್ರಮಲ್ಲ ಅರಿವಿಂಡ ಲೋಕತಿನ ಮುಳುವನು ಪಿಲ್ಕಾಲತ್ತು ಓರ್ತು ರೋಮಾಂಚಂ ಕೊಳ್ಳಾವುನ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತತಿಲಾಣ ನಾಮಿ ಚರಿತ್ರ ಪ್ರಧಾನಮಾಯ ಬಿ ಜೆ ಟಿ ಹಾಳಿ ಸನ್ನಿಹಿತರಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳದು ಬಹುಮಾನಪ್ಪಟ್ಟ ಕೇರಳ ಗವರ್ನರುಡೆಯು ಬಹುಮಾನಪ್ಪಟ್ಟ ಗುರುವಿಂಡೆಯು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯತಿಲುಳ್ಳ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ವಳರೆಯೇರೆ ಶ್ರದ್ಧೇಯಮಾಯಿರಿಕ್ಕುನು ವಳರೆಯೇರೆ ತೇಜೋಮಯಮಾಯಿರಿಕ್ಕುನು ಎಟ್ಟು ಉಪನಿಷತ್ತಿಂಡೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಡಂಗನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪ್ರಕಾಶನ ಚೆಯ್ಯಪ್ಪಡುನದು ಒಲು ಚೆರಿಯ ಕಾರ್ಯಮಲ್ಲ ಆರ್ಕು ಅದೇ ಮಹತ್ವತೆಯೋ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಾನು ಸಾಧಿಕ್ಕುಮೆಂದು ತೋನಿಲ್ಲ ಅತ್ರ ಮೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಮಾಯ ಒಂದು ಚಡಂಗಾನು ಇನ್ನ ತಿರುವನಂತಪುರತ್ತು ಇವಡೆ ವೆಚ್ಚ ನಡಕುನದು ಅದು ಕಾಲುಷ್ಯವು ಸಂಘರ್ಷ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನರಂಜಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಎವಡೆ ಉಂಡರು ಸಮವಾಯ ಎವಡೆ ಉಂಡರು ಸಮನ್ವಯ ಎವಡೆ ಉಂಡರು ಸೌಹೃದತಿಂಡೆ ವಚನ ಎವಡೆ ಉಂಡರು ಕೂಟಾಯ್ಮೆಯಡೆ ವಾಕು ಎವಡೆ ಉಂಡರು ಯೋಗ ಕಲೆಯುಡೆ ಒಂದು ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರತಿಂಡೆ
അന്വേഷിക്കുന്ന വളരെയേറെ സന്നിഗ്ധമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് മഹത്വമുള്ള ഈ കനപ്പെട്ട കൃതികൾ പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ധാരാളം പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വലിയ ആളുകൾ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള വേദിയും സദസ്സുമാണിത് എന്നെ പോലെ ഒരാളത് നിർവചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാനതിന് അർഹനുമല്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഉപനിഷത്തിൽ നിന്ന് ലോകത്തേക്ക് മുഴങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം ആദരണീയനായ ഗുരു ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഒരുമയുടെ വാക്ക് തന്നെയാണ് ദി അൺസെറ്റ് സീക്രട്ട് പറയപ്പെടാത്ത പൊരുൾ എന്ന് ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് തൻ്റെ സംസാരത്തിൽ ഗുരു ഏതെന്നിനെയാണോ തൻ്റെ വാങ്മയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ഈ സംക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള പദാവലിയുടെ പിന്തുണയോടെ ഇവിടെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒന്ന് തന്നെ ആ ഒന്ന് എല്ലാവരുടെയും ഉന്മയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഏകത്വത്തെ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു ഈശാവാസ്യം തത്വമസി അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി ആത്മൈവേദം എന്ന് ഏതൊക്കെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള കൽപ്പനകളിലൂടെ വ്യവഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അടിസ്ഥാനപരമായി അത് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നതും ആഘോഷിക്കുന്നതും ഒന്ന് എന്ന ഭാവത്തെയാണ് മാനവത്വത്തിൻ്റെ ഒന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഒന്ന് നാം ഒന്നാണ് ഒരുപോലെ അല്ലെങ്കിലും ഒന്നാണ് ഇതിൽ പരം വലിയ ഏത് സിദ്ധാന്തമുണ്ട് ലോകത്തിന് ഇന്ന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ബഹുസ്വരതയ്ക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിന് ബഹുസ്വരതയുടെ പരിരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അർപ്പണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാനവൻ കൊതിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഇതിനേക്കാൾ വിലപ്പെട്ടൊരു സിദ്ധാന്തമുണ്ടോ ഇതിനേക്കാൾ വിലപ്പെട്ടൊരു ആശയ സ്രോതസ്സുണ്ടോ അങ്ങനെ നാം വെളിച്ചത്തിന് വേണ്ടി ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഉറ്റു നോക്കുമ്പോഴാണ് നാരായണ ഗുരുകുല പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സമകാലിക നായക ശ്രേഷ്ഠനില്ലെന്ന് ഇതുപോലുള്ള ഒരു വലിയ വരദാനം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഗുരുകുല പ്രസ്ഥാനത്തിനും അഭിമാന മുഹൂർത്തമാണ് കാരണം വേദാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് വായിക്കപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല നന്നായിട്ട് കേൾക്കപ്പെടുന്നത് കൂടിയാണ് വെൽ റെഡ് എന്നാണ് പടിഞ്ഞാറൻ സമൂഹത്തിൽ വിജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഭാരതീയമായിട്ടുള്ള പ്രമാണങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വെൽ ഹേർഡ് എന്നും കൂടി വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടതായ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് നന്നായിട്ട് വായിച്ചു എന്നതല്ല നന്നായിട്ട് കേട്ടു ആ കേൾവിയുടെ ഒരു സ്വരത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് ബഹുമാന്യ സുഹൃത്ത് ഇവിടെ സംസാരിച്ച ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉപനിഷത്ത് എന്ന വാക്കിന് ഭാഷാപരമായി വിശകലം ചെയ്തുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായത് ഉപ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉപ നീ ശങ്കരാചാര്യർ പറയുന്നുണ്ട് ഏതൊരു ശുദ്ധ ധാതുവിൽ നിന്നാണോ ഇത് രണ്ടും ഉരുത്തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ശുദ്ധ ധാതു ആ ശുദ്ധ ധാതു സാമീപ്യത്തെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അടുത്തിരിക്കുക സമീപത്തിരിക്കുക മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഇതിനോട് സമാനമായിട്ടുള്ള മറ്റു രണ്ട് സുന്ദരമായ ശബ്ദങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഉപവാസം മറ്റൊന്ന് ഉപാസന രണ്ടും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങളാണ് അവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഒരു സാമീപ്യ സമ്പർക്ക സൗഭാഗ്യത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളാണ് കുറിച്ചു വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും തൻ്റെ സാമീപ്യ സമ്പർക്ക സൗഭാഗ്യം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്ന സൗഭാഗ്യമായി തൻ്റെ സാമീപ്യത്തെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ സമൂഹത്തിന് നന്നായിട്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പൊരുളുകൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മെ അതിരറ്റ് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഏതൊരു നെഞ്ചത്തേക്കാണോ അത് ഓതിക്കൊടുത്തത് ആ നടരാജ ഗുരുവിൻ്റെ സാക്ഷാൽ ശിഷ്യനായി കൊണ്ടാണ് തൻ്റെ വേദവ്യാഖ്യാനം തൻ്റെ ഉപനിഷത്ത് വ്യാഖ്യാനം ഗുരു മുനിനാരായണ പ്രസാദ് സ്വാമി ആരംഭിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപനിഷത്ത് വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ ഈ വിനീതൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മഹനീയ സദസ്സുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഉചിതമെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് അതിനുദ്ദേശിക്കുന്നു ഒന്നാമതായിട്ട് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ ദശോപനിഷത്തിനാണ് അദ്ദേഹം വ്യാഖ്യാനം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എട്ട് ഉപനിഷത്തുകൾക്കാണ് ഗുരു മുനിനാരായണ പ്രസാദ് വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും കാലം ഉപനിഷത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ശങ്കര ഭാഷ്യത്തെ ഉപജീവിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തി അതിലേക്ക് പുതിയതായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ അതിനെ പുതിയ ഒരു ചാലിലൂടെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് താൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നെവിടെയോ ഗുരു മുനിനാരായണ പ്രസാദ് സ്വാമി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരിടത്ത് വിജ്ഞാനം നിരന്തരം നവീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നവീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വിജ്ഞാനത്തിനനുസരിച്ച് ഭാരതത്തിൻ്റെ വേദാന്ത ജ്ഞാനത്തെ അന
അവിടെ ഒന്നും നിർത്താതെ അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക ഒന്നിനും വിരാമമില്ല അർദ്ധവിരാമങ്ങളേ ഉള്ളൂ വിജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നിനെയും എവിടെയും വെച്ച് നിർത്തിവെക്കാൻ സാധിക്കില്ല പുതുമയോടെ നിത്യ നൂതനത്വത്തോടെ നിത്യഹരിത ഭാവത്തോടെ എന്നും പൂത്തു നിൽക്കേണ്ട ഉദ്യാനമാകുന്നു വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മലറുവനി എന്ന് പറയുന്നത് വിശേഷിച്ചും ഉപനിഷത്ത് ജ്ഞാനസാഗരത്തിൻ്റെ മഹത്തായിട്ടുള്ള ഉദ്യാന സൗന്ദര്യം അതിനെ അതേപടി നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം അതിലേക്ക് പുതിയതായ മലരുകളും തളിരുകളും കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാൻ താൻ ഉദ്ദേശിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഗുരുവിൻ്റെ വാക്കുകളെ വളരെ വലിയ അഭിമാനത്തോടെയല്ലാതെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാനാകില്ല അതോടൊപ്പം പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പുതിയ സങ്കീർണതകൾ പുതിയ സമസ്യകൾ പുതിയ സന്നിഗ്ധതകൾ അതിനെ നേരിടാനുള്ള ശക്തി അറിവിനുണ്ടായിരിക്കണം അറിവില്ലാത്തതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എല്ലാ അകൽച്ചകളുടെയും അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം ഉപരിപ്ലവതയാണ് ആ ഉപരിപ്ലവത തോടിൻ്റെ പുറത്ത് വലിയ ബഹളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓട്ടപ്പാത്രങ്ങൾ ബഹളം വെക്കുന്നു എന്ന ആംഗ്ലേയ ആപ്തവാക്യത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമാറ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒട്ടേറെ ബഹളങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിറകിലേക്ക് ചെന്നാൽ അജ്ഞാനമാണ് അജ്ഞത മാത്രമല്ല അജ്ഞാനമാണ് അതിൻ്റെ പിറകിലുള്ള യഥാർത്ഥ ഹേതു എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അവിദ്യയാണ് കാരണം എന്നും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ആ അവിദ്യ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഭയങ്കരമിതം ശൂന്യം വേതാള നഗരം യഥാ തഥൈവ വിശ്വമഖിലം വ്യകരോത്ഭുതം വിഭു എന്തൊരു ശൂന്യതയാണ് പിശാജ് പാർക്കുന്ന പട്ടണം പോലെ എന്ന് ലോകത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയുന്ന മനുഷ്യത്വം അസ്തമിക്കുന്ന കാരുണ്യം വറ്റുന്ന അകൽച്ചകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അപരത്വ നിർമ്മിതിക്ക് വേണ്ടി ലോകത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ നാഗരികതയുടെ വിലപ്പെട്ട ഉപാധികളെ ഉപകരണങ്ങളെ കരുവാക്കുന്ന വളരെ വീഭത്സമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് സമന്വയ മന്ത്രത്തിന് വേണ്ടി ഉറ്റുനോക്കാനുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ മഹിത സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ട സൗഭാഗ്യങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ് ഉപനിഷത്തെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശരിയായ വ്യാഖ്യാതാവായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഗുരു മുനിനാരായണ പ്രസാദ് സ്വാമിക്ക് എല്ലാവിധ ആയുരാരോഗ്യങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ ഇനിയും ഏറെ ഏറെ കാലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൂലികയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ഷീണിക്കാത്ത മനീഷയിൽ നിന്നും മഷി വറ്റാത്ത പൊൻ പേനയിൽ നിന്നും ഇനിയും ഒട്ടേറെ മഹത്തായ കൃതികൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ എന്നാശംസിച്ചുകൊണ്ട് അതോടൊപ്പം ഇവിടെ ഈ പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കർത്താവ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുതന്നെയാണ് ഉപനിഷത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ മന്ദഹാസം തന്നെയാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയ ഗുരുവിൻ്റെ മൗന മന്ദഹാസം തന്നെയാണ് ലോകം തേടുന്ന ജ്ഞാനമന്ദഹാസം ഉപനിഷത്ത് ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യരിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മൗനത്തിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ അറിവിൻ്റെ ന ജ്ഞാനേനൈവ കൈവല്യ പ്രാപ്തി അറിവിലൂടെയല്ലാതെ മോക്ഷമില്ല എന്ന് നിരന്തരം മുഴക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാക്ക് പ്രതിധ്വനിക്കുന്ന ഈ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിലുള്ള സൗഭാഗ്യം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഗുരുവിന് ഇനിയും ഇനിയും ഗുരു ഇപ്പോഴും എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ആ എഴുത്ത് തുടർന്ന് തുടർന്ന് ഈ എട്ട് ഉപനിഷത്ത് ഇവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഉപനിഷത്തും കൂടി ചേർത്താൽ ഗുരു നിത്യ ചൈതന്യ എതി കൂടി നേരത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളതും നടരാജ ഗുരുവും ഗുരു നിത്യനും ഗുരു മുനിനാരായണ പ്രസാദും വെവ്വേറെയാണെങ്കിലും ഒരുപോലെ എന്ന പോലെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത വ്യാഖ്യാനവും കൂടി ചേർത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജ്ഞാന പ്രപഞ്ചത്തിന് ഗുരുകുല പ്രസ്ഥാനം നൽകിയ അതിമഹത്തായ സംഭാവന കാലമുള്ളയിടത്തോളം കാലം ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് എൻ്റെ എളിയ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും നമസ്കാരം It is the time for main part of the function, the book release. I request Honorable Garner of Kerala, Justice P. Sadashivam, to release the book and address the gathering. I also invite Sri Abdu Samad Samadani to receive the book.